Ja, und dann war ich mit, äh, mit Van Gerven immer hier äh, im Stadion. Und das einfach, äh, hat auch Van Gerven richtig berührt. Ne? Der, der ist ja da irgendwie Niederlande-Fan ja. äh, und das, das fand er schon hier geil. Heute machen wir einen Caesar Salad mit gebratener Hähnchenbrust und Croutons. Beim Caesar Salad ist natürlich entscheidend das Dressing und das werden wir uns heute mal genauer angucken. Mein heutiger Gast ist Elmar Paulke. Herzlich willkommen. Dennis, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich doch, wenn ich solche Legenden bei mir ja. in der Sendung habe. Und ich meine, und dann, äh, und dann so, so, so ein üppiges Gericht. Ne? Das ist die erste Prämisse. Gesund kochen, das ist, ist, das, ist das ganz oben? Oder? Gesund ist ja relativ einfach, in Anführungsstrichen. Also eigentlich habe ich ja genau das, was man sich als Koch wünschen würde. Ich darf jeden Tag mit frischen Produkten arbeiten. Okay. Am Ende des Tages ist alles aufgegessen. Das ist eigentlich fantastisch. Und die Mannschaft, ein Haufen voller Mimöschen. Oh. Sehr, sehr picky. <lacht> Oder essen die alles? Sind die entspannt? Eigentlich ist es bei uns tatsächlich sehr bodenständig, was das angeht. Ne? Also wir haben jetzt nicht hier noch ein Schäumchen oder ein Trüffelchen. Und <lacht> weil, ah, ich war jetzt in Dubai und da gab es ja, das ja, genau. und das. Machst du mir das? Äh, nee, die lieben eigentlich schon das ehrliche Essen, was wir haben. Und die müssen ja auch essen. Ne? Ich meine, wenn die 90 Minuten trainiert haben, wenn die 90 Minuten gespielt haben, dann brauchen die was im Magen und dann wollen die auch nicht so ein Shishi. Ne? So, wir fangen an mit unserem Dressing. Und dann haben wir ein Ei, Knoblauch. Und damit wir das schön aufmixen können, weil das ja eine Art Mayonnaise wird, ja. brauchen wir natürlich auch immer was als Emulgator. In dem ja. Fall nehmen wir ein bisschen Senf dazu. Okay. Scharfer Senf oder? Nee, mittelscharf, mittelscharf. Ja. Ja. Und jetzt kommt die Flüssigkeit dazu, jetzt mixen. Mixen, mixen, mixen. Okay. Ich koche ja schon äh, relativ viel auch zu Hause, einfach weil ich Papa von drei Kindern bin. Ja. Was gibt's da? Es gibt so ein paar Standardrezepte für die Jungs. Chili ist zurzeit an, an Position 1 und zwar ganz oben. Ich muss Chili machen einmal die Woche mindestens. Wahnsinn. Natürlich dann auch die Bolognese und eine selbstgemachte Pizza. Pizza machst du aus selber? Ja. Auch richtig mit Teich, oder? Ja, ja, ganz genau. Das sieht top aus. Ja? Ja. So, du könntest schon mal den Parmesan reiben. Danke. Ein so ein Ding. Ja. Ich nehme hier so ein paar Kapern. Wie bist du eigentlich zum Dart gekommen? Du, das war 2004. Hat damals DSF, so hieß der Laden noch, ein rechte Paket gekauft. Ein rechte Paket von Snooker, Billard, über, es wurde mir auch angeboten, ich könne Haifischen live kommentieren. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das, genau die Frage habe ich mir auch gestellt und habe deshalb relativ schnell abgelehnt. Und dann kam das Thema Darts und ich, ich wusste überhaupt nichts von diesem Zirkus und wusste nichts von dem, was wir da okay. heute auch sehen. Und äh, habe gesagt, okay, das gucke ich mir an und äh, bin damals dann auf so einen Bundesligaspieltag gefahren. Das war ein Raum, Deckenhöhe 250, es haben alle geraucht, glaube ich. Es hingen sechs Boards nebeneinander, ich konnte von hinten überhaupt nicht erkennen, wo irgendein Dart steckte. Aber ich habe gemerkt, dass diese Typen dort und alle, die da waren, total angefixt waren. Und das fand ich so cool. Ne? Daraus ist dann so ein Hype entstanden. Und so war ich beim Darts mittendrin. Einfach grob in Würfel, schon so ein bisschen, dass sie so mundgerecht werden. Ja. Wenn ihr die Croutons macht, ist immer ganz wichtig, nehmt ruhig die Brötchen vom Vortag, nehmt die alten Brötchen, weil wir braten die sowieso in Öl an, dann werden die nochmal knusprig. Das wäre eigentlich schade, wenn man da ganz frische für nimmt. Wer würde sich aus der Mannschaft am meisten über dieses Gericht freuen? Boah, ich glaube, das ist einfacher zu sagen, wer sich nicht darüber freut. Aber wer denn? Äh, fällt mir keiner ein. Ne? <lacht> <lacht> es ist, nee, tatsächlich, Caesar Salad machen wir im Sommer immer. Das ist jeder auch, ne? Ja, da sind alle mit dabei. Und dann noch Hühnchen dazu, ein bisschen Croutons. Ja. Da sind alle happy. Also. Generell Parmesan, ne? Wenn du irgendwas auch mit Parmesan hast, da sind die alle Feuer und Flamme. Das ist Nudeln, Risotto ist bei uns total okay. in dem Moment wieder. Ja. Die Jungs, die lieben einfach Risotto, vor allem ja. nach dem Spiel. Dann habe ich auch meine kleinen Plättchen da in der Kabine. Dann mache ich dann so. ein bisschen Risotto, ein bisschen Pasta. Ne? Und das heißt auch so nach Champions League abends noch, essen die dann noch mal kurz warm? Champions League haben wir normalerweise so, dass wir übernachten und dann essen wir alle zusammen wieder im Hotel. Ah, okay. Ne? Es sei denn, wir müssen direkt wegfliegen, dann ist es halt schwierig. Dann versuchen wir in der Kabine zu essen. Und das ist Champions League noch mal ein bisschen schwieriger als bei der Bundesliga. Weil bei Champions League, wenn du im anderen Land bist, dann kann ich nicht mein ganzes Equipment neu im Flieger packen oder im Bus. Und das funktioniert dann manchmal auch nicht, das mitzunehmen. Und also dann müssen wir halt auch schon mal darauf zurückgreifen, dass wir was bestellen. Ne? Okay. Gehen wir noch mal ein bisschen zu, damit es auch schön knusprig wird. Bist du auch richtig Fußballfan eigentlich? 
jobmäßig irgendwie, klar, habe ich immer mit Fußball zu tun gehabt. Ne? Ja. Ich bin aber schon so ein bisschen geprägt worden damals, weil unser Nachbar Harald Konopka war. Der, der vielleicht dem einen oder anderen nichts mehr sagen wird, aber Harald Konopka hat es, ich glaube, für so ein, zwei, drei Einsätze auch in der Nationalmannschaft geschafft. Rechter Verteidiger des ersten FC Köln. Total cooler Typ, der mit uns im Winter Schneewaldschlachten gemacht hat, der mich mit zum Training zum FC genommen hat. Also eine Zeit mit äh, Toni Schumacher, äh, Ike Hessler, äh, Pierre Lippa. Von da an bist du dich auf, vom Herzen her bist du dich, äh, erledigt. Ne? Ja, und dann war ich mit, äh, mit Van Gerven immer hier äh, im Stadion. Und das einfach, äh, hat auch Van Gerven richtig berührt. Ne? Der, der ist ja da irgendwie Niederlande-Fan ja. äh, und das, das fand er schon hier geil. Also ne, die, die Wand und sowas, das ist, weil wir standen noch unten, wir sind extra runtergegangen. Ich sagte, du musst unbedingt vor die Wand, das musst, du, das musst du da erleben. Und das ist natürlich dann schon mega. Ja, ja das ist die, die Stimmung, die Atmosphäre. Kann man nicht beschreiben. Nee. Ne? Das ist, da muss, man, da muss man nicht mal unbedingt Fan sein. Schön. Ah, viel? Ist das ja, zu viel? Nein, ich drauf. Den Salat muss man anmachen. Ja? Das heißt, einfach nur Dressing drüber. Das war 80er. Ja? Das kennt man vielleicht noch, wenn man damals essen war. Hast du diesen Beilagensalat, klatsch Joghurt, Dressing drauf <lacht> und hast dann wieder die letzten 20 Blätter. Da war gar nichts so, mehr. An, was ist denn anmachen? Ja, das musst du ja ein bisschen lieb haben, den Salat. Ne? <lacht> den musst du halt anmachen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, wie Dennis den Salat anmacht. Also jetzt bin ich wirklich... Da muss man ganz liebevoll... Ja. Das mache ich übrigens auch nie. Ich mache den Salat nie an. Ist wie man heutzutage, habe ich wieder gelernt, neues ja. Wort. Ist ein Game Changer. Ist ein Game Changer. Okay. Ist ein Game Changer. Ist ein Game Changer. Ja. Das Anmachen des Salats ist ein Game Changer. Das musst du machen. Der Salat nimmt den dann völlig auf. Das sieht doch ganz anders aus. Ne? Ja. Ja. Und dann hast du nicht so trockene Stellen oder hast du dann, manchmal hast du ja auch, dann isst du den Salat und da ist gar kein Dressing drauf. Ja. Da schmeckt dann auch noch nichts. Ne? Ja, das stimmt. Und so verteilt sich das Dressing richtig schön. Okay. Und du hast überall so Stellen das und dann vor allen Dingen, wenn du den isst, dann hast du immer wieder so andere Momente im Mund, wenn du das, und dann gibt es halt so diese Geschmacksexplosion. Übrigens, einer meiner Söhne, ja. zehn Jahre alt, der, der sagt zur Zeit, ich werde Koch, Papa. Ich habe es nie bereut. Okay. Ich wollte was machen. Ich, Vater wollte, hat auch Kfz-Mechaniker vorgeschlagen, weil ich irgendwie was Handwerkliches machen wollte. Ja. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen, den ganzen Tag da in so Motorenöl rumzuschrauben. Meine Oma hat damals immer gesagt, wir waren sonntags immer da zum Essen, ja. dass äh, wenn ich da war, dass ich dann gesagt hätte, Oma, wenn ich groß bin, möchte ich auch so gut kochen wie du. Und ähm, okay. das habe ich immer so ein bisschen stehen gelassen. Aber ich hatte einfach immer schon Bock auf Kochen. Aber ich muss dich auch noch mal was fragen. Ja, bitte. Elmar, haben wir noch Fragen? <lacht> weißt du, wo diese Geschichte herrührt? Nein. Ich hab, mein, mein erster Experte äh, beim Darts, so ein richtiger Experte, das war Roland Scholten. Niederländer, damals die Nummer drei oder vier der Welt gewesen. Damals haben wir eine E-Mail-Aktion gestartet. Ne? Wir haben bis zu 20.000 E-Mails während unserer Datenübertragung erhalten. Und, und dadurch war immer die Frage, Roland Elmer, haben wir doch Fragen? Können wir doch was beantworten? Ne? Und <lacht> mich haben eine Zeit lang die Menschen nur mit, be begrüßt mit, äh, Elmer, haben wir doch Fragen? Unser schöner Caesar Salad mit dem Dressing, Parmesan, Kruttungs- und Hähnchenbrust. Wir sollten es auch mal probieren, oder? Und das finde ich aber auch. Ich muss, mal in die Krutte, ich muss einmal kurz... Oh, die Croutons sind geil. Ja. ja, die hast du ja auch gemacht, deswegen. Das wollte ich jetzt so nicht sagen. So muss das sein. Hast du die Croutons schon probiert? Ich wollte mir noch einmal das Beste zum Schluss lassen, oder? Mm. 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 Top auf den Punkt. Elmar, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Gibt es eigentlich irgendwie so einen dart wo man sagt, so dart oder irgendwie so? Game on, würde ich sagen. Game on. Bis zum nächsten Mal. Game, Game on. on.